அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்மிருதி அகாடமியிலேருந்து உங்கள் தபையாக பேசுகிறேன் இந்த சேனலோட மு மிக முக்கியமான நோக்கமே உலகத்தில் உள்ள கடை கோடி தமிழனுக்கும் இந்த ஆங்கிலம் அப்படிங்கிற இந்த ஆங்கில புலமைங்கிற திறமையை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி சீரீஸ் வீடியோ ஒரு இருபது வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக போடுறோம் வாக்கியம் எப்படி அமைக்கிறதுன்னு ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது வந்து எப்படி வாக்கியத்தில் அமைக்கிறது எனக்கு எல்லா வேர்ட்ஸும் தெரியுது ஆனால் வாக்கியத்தில் அமைக்க வாக்கியத்தில் அமைக்கிறதுல கஷ்டம் இருக்குது எப்படி அமைக்கிறதுன்னு கேட்டாங்க இதில் வந்து ப்ரெசண்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் எட்டு மொத்தம் இருபது வீடியோ அந்த ஸ்டே ரேஞ்சில் வரப்போகுது பன்னெண்டு வந்து டென்சஸ் எட்டு வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பன்னெண்டில் நாலு பண்ணிட்டோம் அந்த பன்னெண்டு எப்படி இருக்குன்னா நாலு ப்ரெசன்ட் நாலு பாஸ்ட் நாலு ஃபியூச்சர்னு இருந்தது நாலு ப்ரெசன்ட் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம் இது அஞ்சாவது வீடியோ பாஸ்ட்டுக்கு போக போகிறோம் இன்கேஸ் அந்த நாலு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் அந்த நாலு வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வீடியோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னே நம்பர் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணிவிட்டு இந்த அஞ்சாவது வீடியோவுக்கு வரலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் நீங்கள் இந்த நாலு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க நிச்சயம் இதில் கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த அஞ்சாவது வீடியோ எப்படின்னா நான் முன்னாடி சொல்ல மாதிரி நாலு 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 ப்ரெசன்ட் நாலு பாஸ்ட் நாலு ஃபியூச்சர் நாலுன்னு பிரிச்சுருக்கோம் ப்ரெசன்ட் நாள் முடிஞ்சதுனால பாஸ்டோட ஃபஸ்ட்டு இது தான் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டில் அந்த அஞ்சாவது வீடியோ முதல் வீடியோ பாஸ்டில் பார்க்குறோம் சரிங்க நம்ம இந்த வீடியோவுக்கு போகலாம் ஏன் இது வந்து பா ஏ ஏன் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ஏன் வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னாலையும் பார்க்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஈஸி ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஒன்று கொடுத்தோம் ஒரு ஸ்குயிக்காக நான் ரீகேப் சமரைஸ் பண்ணணும்னா ஒன்று ஒரு வார்த்தையை ரைட்டுன்னு ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டோம் ரைட் அதை வந்து அஞ்சு ஃபார்மாக நம்ம பார்க்கலான்னு சொல்லணும் அதில் ரைட் ரோட் ரிட்டன் ரைட்டிங் ரைட்ஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இந்த ஒரு வேர்பை வந்து இந்த வினைச்சொல் இந்த செயல்வார்த்தையை அஞ்சாக பார்க்குறது தான் இந்த அஞ்சாக பார்க்குறதுங்கிறது அவ்வளோ முக்கியம் ஏன்னா இந்த நீங்கள் பன்னெண்டு விதமாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அந்த டென்ஷன் சொல்கிறதுல பன்னெண்டு விதமாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த பன்னெண்டு வித வாக்கியத்தில் இந்த அஞ்சும் திரும்பி திரும்பி வரும் அதுதான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சிம்பிள் பாஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறப்ப சிம்பிளாக இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஐ ரோட் அ லெட்டர் ஐ ரோட் அ லெட்டர் இதான் வாக்கியம் அமைக்கிறது ஐ இருக்குது ரோட் எ லெட்டர் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பழைய வீடியோ நம்பர் ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஐ ரைட் ஏ லெட்டர்னு வந்திருக்கும் நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறேன்னு வந்திருக்கும் அப்படியே அதை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஐ ரோட் அ லெட்டர் நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் எகெயின் இப்படி தான் அது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ நம்பர் ஒன்றில் ஐ ரைட் ஏ லெட்டர் நான் கடிதம் எழுதினேன் எழுதுகிறேன்னு இருக்குது இங்கே வந்து அப்படியே பாசிட்டிவ் சொல்ல பாருங்கள் ஐ ரோட் ஏ லெட்டர் நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் எகெயின் ஐ ரோட் ஏ லெட்டர் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபைவ் ஃபார்ம்ஸ் சொன்னேன் ஸ்க்ரீனில் இப்போ வரும் ரைட் ரோட் ரிட்டன் ரைட்டிங் ரைட்ஸ் எந்த செயல்வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது அஞ்சு ஃபார்மாக நம்ம பார்க்கலாங்கிறத பார்த்தோம் அந்த அஞ்சு ஃபார்ம் இப்போ வந்தது இதில் ரெண்டாவது ஃபார்மை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ரைட் ரோட் ரிட்டன் ரைட்டிங் ரைட்ஸ் இந்த ரெண்டாவது ஃபார்ம் ரோட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் இந்த அஞ்சாவது வாக்கிய அமைப்பு சிம்பிள் பாஸ்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் ஐ சி ஏ மூவின்னு அங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு படம் பார்க்குறேன்னு ஐ சா ஏ மூவி அவ்வளோதான் இங்கேயும் அந்த ரெண்டாவது பொசிஷன்லேருந்து எடுக்கிறீங்க எகெயின் பாருங்கள் சி சா சீன் சீயிங் சீஸ் ஐ சா ஏ மூவி நவ் இப்போ ஃபுல்லாக கொண்டு வருவோம் அந்த ஏழு வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஈஸியாக பிடிச்சிக்கலாம் அந்த ஏழு வார்த்தைகள் ஐ நான் வி நாங்கள் யு நீ யூ நீங்கள் ஹி அவன் ஷி அவன் அவள் ஷீனா அவள் இட் அது தே அவர்கள் இப்படி நீங்கள் இப்படி நீங்கள் கொண்டு வர்றதுப்ப ஐ ரோட் அ லெட்டர் நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் வி ரோட் அ லெட்டர் நாங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினோம் யூ ரோட் அ லெட்டர் நீ ஒரு கடிதம் எழுதினார் யூ ரோட் அ லெட்டர் நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினீர்கள் ஹி ரோட் அ லெட்டர் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதினால் ஷி ரோட் அ லெட்டர் அவள் ஒரு கடிதம் எழுதினால் இட் ரோட் அ லெட்டர் அது ஒரு கடிதம் எழுதியது தே ரோட் அ லெட்டர் அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் ரொம்ப கவனமாக பார்க்க வேண்டியது நான் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறேன் ரொம்ப கவனமாக பழக பார்க்க வேண்டியது அங்கே ஐ ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ரோட்டுன்னு இங்கே சொல்லணும் அப் அங்கே வந்து ஹீ ஷீ இட்டுக்
இதில் அங்கே ரைட் வந்து ஹீ ஷீட்டுக்கு ரைட்ஸாக மாறிச்சு இங்கே ரோட்ஸுன்னு மாறாது அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது இங்கிலீஷில் ரோட்ஸுன்னு கிடையாது அப்போ ரோட்டுன்னே சொல்லணும் ஏன் இப்படி மாறுதுன்னாக்கா அப்படி தாங்க இதுதான் இங்கிலீஷ் கிராமர் இப்படி தான் இதுதான் ரூல் எப்படி ஐ ப்ரெசண்ட்டில் ஐ ரைட் தி ரைட் யூ ரைட் யூ ரைட் ஹி ரைட்ஸ் ஷி ரைட்ஸ் இட் ரைட்ஸ் தே ரைட் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு அஞ்சாவது வாக்கிய அமைப்பு வர்றப்ப ஐ ரோட் வி ரோட் யூ ரோட் யூ ரோட் ஹீ ரோட் ஷி ரோட் இட் ரோட் தே ரோட் எல்லாமே ரோட் தாங்க அப்படி பார்க்குறப்ப நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் நாங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினோம் நீ ஒரு கடிதம் எழுதினாய் நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினீர்கள் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதினால் அவள் ஒரு கடிதம் எழுதினால் அது ஒரு கடிதம் எழுதியது அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் இப்படி தான் இது மாறுது ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த ரோட்டுங்கிற வார்த்தையாக மாறல நான் மூணு வகை மூணு வகைன்னோ இதில் மட்டும் நாலு வகை இருக்கும் ஏன்னா சிம்பிள் பிரசன்ட்ல ஃபஸ்ட்டு வாக்கியம் பயில நாலு வகை இருந்தது முதல் வகை முடிஞ்சது ரெண்டாவது வகை பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் திருப்பி நீங்கள் அங்கே ப்ரெசண்ட்டுக்கு தான் போகணும் ரைட்டை ரெண்டாக பிரித்தோம் எப்படி வந்ததுங்க ஞாபகம் இருக்குங்களா ரைட்டை ரெண்டாக பிரித்தோம் எப்படி பிரித்தோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ரைட்டை ரெண்டாக பிரித்தோம் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் டூ ப்ளஸ் ரைட் டூ ரைட் ஞாபகம் இருக்குதா சேம் வே அங்கே ஐ ரைட் ஏ லெட்டர் ஐ டூ ரைட் ஏ லெட்டர்னு ரெண்டாவது வகை கொண்டு வந்தோம் இங்கேயும் அப்படி தாங்க கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தாங்க ரோட்டை ரெண்டாக பிரித்தா பாஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க ரோட் வந்து பாஸ்ட் ரைட் ஈக்குவல்ஸ் டூ டூ ப்ளஸ் ரைட் ரோட் ஈக்குவல்ஸ் அங்கே ரோட் ஈக்குவல்ஸ் டிட் ப்ளஸ் ரைட் எகெயின் ரோட் ஈக்குவல்ஸ் டிட் ப்ளஸ் ரைட் அப்போ ரோட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறப்ப டிட் ப்ளஸ் ரைட் ஆகணும் எதுக்காக பிரிக்கிறோம் அதே காரணம் தாங்க கேள்வி கேட்குறதுக்கு நெகட்டிவாக போடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்க்கலாமா ஐ ரோட் ஏ லெட்டர் அதுக்கு ஈக்குவல் ஐ டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ஐ ரோட் ஏ லெட்டர்னால் நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் ஐ டிட் ரைட் ஏ லெட்டர்னாலும் நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் தான் அந்த ரோட்டை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கும் அவ்வளோதான் டிட் ப்ளஸ் ரைட் இப்போ பார்க்கலாமா ஐ டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் எல்லா இடத்துலையும் ரோட்டுங்கிறதுனால அந்த ஏழு வார்த்தைகளில் எல்லா எல்லா வார்த்தைகளையும் டிட் ரைட் தான் வரும் ஐ டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் வி டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் யூ டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் யூ டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ஹி டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ஷி டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ஷி டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் இட் டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் தே டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ரமேஷ் டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ரமேஷ் அண்ட் மகேஷ் டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ராணி டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ரைட் பத்மா ஒரு பேர் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் டிட் ரைட் ஏ லெட்டர் ரைட் எல்லாத்துக்கும் இந்த டிட் ரைட் தான் வருது இப்போ இது ரெண்டாவது வகை மூணாவது வகை ரொம்ப ஈஸி எப்படி மூணாவது வகை ரொம்ப ஈஸி டிட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் நடுவில் நாட்டை போடுவீங்க அங்கே டூக்கு ரைட்டுக்கு நடுவில் போட்டீங்க ஹீ ஷீட்டுக்கு மட்டும் டஸ்ஸுக்கு ரைட்டுக்கு நடுவில் போட்டீங்க அதேமாரி இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே டிட் ரைட் வர்றதுனால டிட் டிட் நாட் ரைட் அவ்வளோதான் ஐ டிட் நாட் ரைட் நான் எழுதலை வி டிட் நாட் ரைட் நாங்கள் எழுதலை யூ டிட் நாட் ரைட் நீ எழுதலை யூ டிட் நாட் ரைட் நீங்கள் எழுதலை ஹீ டிட் நாட் ரைட் அவன் எழுதலை ஷி டிட் நாட் ரைட் அவன் எழுதலை இட் டிட் நாட் நைட் அவ அது எழுதலை ரைட் தே டிட் நாட் ரைட் அவர்கள் எழுதவில்லை ரமேஷ் டிட் நாட் ரைட் ரமேஷ் எழுதலை ரமேஷ் அண்ட் மகேஷ் டிட் நாட் ரைட் ரமேஷும் மகேஷும் சேர்ந்து அவங்க எழுதலை ராணி அண்ட் பத்மா டிட் நாட் ரைட் ராணி அண்ட் பத்மா டிட் நாட் ரைட் அவங்க எழுதலை ரொம்ப சிம்பிளாக போச்சுங்களா இது வந்து நம்ம வந்து இது மூணாவது வகையில் வந்துருச்சு ரைட் எகெயின் அண்ட் எகெயின் வாக்கியம் அமைத்து எழுதுறது தான் இந்த காணொலி இந்த இருபது காணொலியோட நோக்கமே வாக்கியத்தை அமைத்து எழுதுறது தான் அதில் தான் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க நாலு வாக்கியம் பார்க்குறப்பே ஓரளவு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இது அஞ்சாவதுங்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன் தெரியுங்களா அந்த ஒன்றுலேருந்து அப்படியே எடுத்து அஞ்சாவது தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதனால தான் இது அஞ்சாவது வந்து என்னை பொறுத்த வரணும் என்னோட வேலை வந்து சுலுவாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன் தெரியுங்களா அங்கேருந்து நான் அப்படியே சொல்கிறேன் இப்போ நாலாவது வகை கடைசி வகைக்கு மட்டும் இந்த வாக்கியத்தை பார்ப்போம் சிம்பிள் பாஸில் கேள்வி ரொம்ப முக்கியமானது கேள்வி ஐ டிட் ரைட் என்ன பண்ணோம் அந்த டிட்டை வெளில எடுத்தோம் அங்கே ஐ டூ ரைட் என்ன பண்ணோம் டூவை வெளியில் எடுத்தோம் வெளில எடுங்க டிட் ஐ ரைட் நான் எழுதுனேண்ணா டிட் ஐ ரைட் நான் எழுதுனேண்ணா டிட் வி ரைட் நம்ம எழுதுனோமா டிட் வி ரைட் நம்ம டிட் யூ ரைட் நீ எழுதுனியா இன்னும் பாருங்கள் டிட் யூ ரைட் இன்னொரு டிட் யூ ரைட் நீங்கள் எழுதுனீங்களா டிட் யூ ரைட் அவன் எழுதுனானா டிட் ஷி ரைட் அவள் எழுதுனாளா டிட் டிட் ரைட் அது எழுதுனுச்சா டிட் தே ரைட் அவங்க எழுதுனாங்களா எல்லாமே டிட் தான் ஏன்னா எல்லாமே ரோட்டில் இருந்தது டிட் ப்ளஸ்
Ramesh write the letter, Ramesh is the Did Ramesh and Magesh write the letter? Again, write the letter. Look at this. In the, in the vision, you can tell me. In our example, I have seen a movie, I am seeing a movie, I have seen a movie, I have been seeing a movie. First, I have seen a movie, I have seen a movie. I have seen a movie, I have seen a movie. Simple past. Uh, I saw a movie. Why is it? In the Anju form, you can see. See, saw, seen, seeing, sees. Again, screen la paranga. See, saw, seen, seeing, sees. In the rendadu, rendadu form erkeling la anju form la saw. Adida inga simple past la. Namba and and the anjadu vadi vum vadi vadila structure la varapo. Appa I saw a movie. Ida matam paranga. I saw a movie. I did see a movie. I did not see a movie. Did I see a movie? இந்த ஸ்க்ரீனில் வரிசை அந்த நாலு வாக்கியத்தையும் பாருங்கள் ஐ சாய மூவி ஐ டிட் சி எ மூவி ஐ டிட் நாட் சி எ மூவி டிட் ஐ சி எ மூவி அதே அதில் நான் அந்த படத்தை பார்க்கல ரைட் நான் அந்த படத்தை பார்க்கல திருப்பியும் அடுத்தது வந்து நான் அந்த பாருங்கள் ஐ டிட் நாட் சி த மூவி சி நான் அந்த படத்தை பார்த்தேன் நான் அந்த படத்தை பார்த்தேன் நான் அந்த படத்தை பார்க்கல அந்த படத்தை நான் பார்த்தேண்ணா அதே தான் வரப்போகுது ரைட் ஐ ரோல் I did write, I did not write, did I write? That's it. I saw, I did see, I did not see, did I see? You can tell me about this. If you can see this video, you can see it. Wow! If you can say negative, you can say questions, 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 you can say questions. Again and again, I told you, if you can see a new video, 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 it's very easy. That's why it's very easy. So, if you want to recap and summarize, I'm going to say that 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 I'm going to say that. I write a letter, I wrote a letter. I am, I, I, I write a letter, I am writing a letter, I have written a letter, I have been writing a letter, I wrote a letter. So, in the Anjali, I am writing a letter, I am writing a letter, I am writing a letter, I am writing a letter. Do you know what I am saying? Do you know what I am saying? He writes a letter, he is writing a letter, he has written a letter, he has been writing a letter, he wrote a letter. அவன் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் எழுதி இருக்கிறான் எழுதி கொண்டே இருக்கிறான் எழுதினான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அஞ்சாவது வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இந்த அஞ்சாவது வீடியோவில் உங்களால் நல்லா கேட்சப் பண்ணியிருக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏழு வார்த்தைகள் அந்த ஏழு வார்த்தைகள்ங்கிறது ஒன்று அப்புறம் பிரித்தது ரோட்டை வந்து டிட் ப்ளஸ் ரைட்டுன்னு பிரித்தது அப்புறம் வழக்கமாக அந்த நாலு வகை வந்தது வந்துருச்சு ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் த ரைட்டில் டிட் ப்ளஸ் ரைட்டுங்கிறீங்க எப்படி பெரிய அது என்ன கொஷின்ஸ் வந்தாலும் காமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த இந்த டென்ஸில் மட்டும் இல்லை இந்த அஞ்சு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த அஞ்சு வீடியோக்குள்ளே என்ன வந்து உங்களுக்கு டவுட் வந்தாலும் இந்த அஞ்சாவது வீடியோவோட கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கட்டாயமாக போடுங்க நாங்கள் வந்து அது உடனே உடனே பார்த்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் டெஃபினட்டாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் உங்களுடைய கஷ்டமான ஒரு விஷயமான சென்டென்ஸ் அமைக்கிறது சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது வாக்கியத்தில் அமைக்கிறதுல ஏதோ ஒரு வகையில் இது சால்வ் பண்ணியிருக்கோன்னு நம்புகிறோம் இன்னும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேயே இந்த டென்சஸ்ன்னு சொல்கிற ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேயே செய்வினை அப்படின்னு சொல்கிறதுலையே இன்னும் ஏழு வீடியோ இருக்குது ஆறாவது வீடியோ இது அஞ்சு வீடியோ முடிஞ்சு ஆறாவது வீடியோ கட்டாயமாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் கட்டாயமாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கட்டாயமாக இந்த வீடியோ பெல் ஐக்கான வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா அடுத்த வீடியோ ஆறாவது வீடியோ நம்பர் சிக்ஸ்லேருந்து எந்த வீடியோ வந்தாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் கட்டாயமாக பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் விரைவில் சந்திப்போம்